Hi, hier ist wieder Dave von Watch David. Schön, dass ihr wieder da seid. Ich habe heute wieder was richtig Cooles mitgebracht. Und zwar diesmal aus dem Hause Seiko. Guckt euch das Schnittchen bitte mal an. Seiko Prospects 1968. Save the Ocean Special Edition. Hammerteil, oder? Guckt euch doch bitte mal dieses Gletscherblau an. Es soll den ewigen Gletschern nachempfunden sein. Darum auch das frostige Intro. Ich hoffe, ihr müsst euch jetzt nicht einen Pullover holen. Ha! Da 1968 einige Jungs aufgebrochen sind ins ewige Eis. Und die hatten auch eine Seiko. Das ist eine Reinterpretation der 1968 aufgelegten Uhr. Von der Save the Ocean Special Edition gibt es drei Uhren, die drei Jahrgänge widerspiegeln. 1965, 1968 und 1970. Auf einer Spezialseite könnt ihr euch nochmal alles genau im Detail anschauen. Und ich scrolle das mal eben kurz mit euch durch. Dann habt ihr schon mal einen ersten Eindruck davon, okay? So, dann sehen wir jetzt hier die nochmal die drei schönen Special Editions, Save the Oceans und hier kurz zur Geschichte, hier sieht man auch nochmal schön nebeneinander, 65, 68 und 1970 und los geht's mit der 65er, hier sehr schön zu sehen, das war das alte Original aus den 65er, das ist die Neuinterpretation, schön mit dem dunkelblauen Zifferblatt, finde ich auch sehr geil, so, hier gibt es einen kleinen Film, zeige ich euch mal, aber das ist auch nur, wie die Uhr gedreht wird, aber dann könnt ihr vielleicht das Zifferblatt noch mal ein bisschen besser sehen. Und ja, hier seht ihr es noch mal. Das Zifferblatt ist, wie gesagt, etwas dunkler. Dann haben wir hier, geht es zu den technischen Daten. Das Ganze sieht dann so aus, das Fenster schon mal aufgemacht, ist bei allen drei Varianten so. Ich gehe jetzt nicht mehr auf alle drei ein. Das könnt ihr euch dann noch mal im Detail anschauen. Das ist direkt im Shop. Hier könnt ihr auch direkt bestellen. So, und jetzt geht es zur 68er. Unsere Variante, die wir hier haben. Hier sieht man das Original. So, was ich ein bisschen schade finde, das Original hatte eine Wasserdichtigkeit von 300 Metern. Und das neue Modell hat leider nur eine Wasserdichtigkeit von 200 Metern. Die hätte ich mir gewünscht, auch bei dem Preis, dass man hier 300 Meter gewählt hätte. Aber das ist Jammern auf ganz hohem Niveau. Aber das wäre dem Original dann doch noch ein bisschen näher gekommen, wie ich finde. Genau. Hier seht ihr auch nochmal schön das hellblaue Zifferblatt. Technische Daten. Könnt ihr euch hier nochmal anschauen. Guckt es euch auf der Seite an. Und hier sehen wir nochmal das 70er Design. auch sehr cool aus oder also hat auch was mit dem weißen ne? ähm ja gefällt mir auch sehr gut von 68er und 70er gibt es kein video braucht man aber letztendlich auch nicht finde ich aber sieht auch nice aus hier mit der lünette finde ich ähm ja und hier noch mal ein paar worte zum save the ocean projekt schaut euch das video gerne noch mal an Das war die Seite, wo es nur um diese drei Neuinterpretationen geht. Schaut sie euch an, Link unten in der Beschreibung. Ich finde die helle hier eigentlich aus zwei Gründen am besten. Erstens sieht das Blau ja, am geilsten aus für mich. Und zweitens ist es eine Uhr, die die 1968er neu darstellt. Und da ich 1968 geboren bin, ähm, ja, passt die Uhr also perfekt. Selbst wenn sie nicht 1968 wäre, wäre es aufgrund der Farbe wirklich meine Uhr. Aber ihr habt ja drei Möglichkeiten zur Auswahl. Sind auf jeden Fall echt richtig, richtig knaller Dinger mit richtig cooler Historie dahinter, wo ich gleich auch noch mal drauf eingehen werde. Ich sage es euch hier schon mal von der Seite. Ja, toll aus, ne? Rückseite, die typische Prospektswelle. Hier schön die Fallschließe schon zu sehen. Bam! Geil, oder? Oh, ich finde es sehr, sehr geil, muss ich sagen. Und auch nicht nur für den Winter. Wir gucken uns das gleich alles von oben an. Eine Originalverpackung habe ich leider nicht. Deswegen fangen wir gleich mit dem Hands-on an. Also viel Spaß dabei. 
So, hier ist nochmal das gute Stück von oben. Tolle Uhr, oder? Auch schön, wie das, auch schön, wie das Armband hier so schön schmal runter geht. Gefällt mir richtig gut. Ja, schaut mal. Auch mal im Detail. Das Zifferblatt. Sehr geil, oder? Hier auch die Struktur so, ne? Ja, das hat schon was. Ja. Die Gletscher rufen. So, jetzt machen wir sie mal um. Schöne Faltschließe hier. Zack. Geöffnet. Zack, wieder zu. So sieht sie am Arm aus von oben. Ja, sieht wirklich toll aus, ne? Ich mag ja auch den Sekundenzeiger, ne? Mit der blauen Spitze. Sehr geil. Ja, 42 mm haben wir hier im Durchmesser. 12,5 mm in der Höhe. Lack to Lack. In der Länge haben wir 48,8 mm. Das Saphirglas ist von innen entspiegelt. Und der Loom hier drin ist von Lumi White. Zeigerindizes und Lünette. Die Bandanstöße sind 20 mm. 200 Meter können wir damit tauchen, wie wir hier sehen können. 186 Gramm wiegt das gute Stück. Die Gangreserve beträgt 70 Stunden und verbaut ist das Kaliber 6R35. Special Edition auf dem Gehäuseboden. Ihr könnt das sehen. Ja. Einseitig drehbare Lünette haben wir hier. Ganz weich. Dick, 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 dick. Verschraubte Krone. Alles super zu bedienen, wie bei Psycho gewohnt. Dreifach Faltschließe mit Sicherheitsdrücker. Und es ist ein verschraubter Gehäuseboden. Ja, damit denke ich, ist alles gesagt zu dem guten Stück. Wie gesagt, schaut euch die Seite an, wo alle drei Uhren vorgestellt werden. Ich bin mir sicher, dass eine dabei ist. 1300 Euro kostet das gute Stück. Und meiner Meinung nach jeden Cent wert. Die Qualität ist wirklich Absolut tipptopp. Die Reinterpretation der alten Modelle, gerade hier das 1968er Modell, ist ihnen wirklich gelungen. Die Story ist rund. Save the Ocean ist rund. Lasst uns was für die Umwelt tun. Auch die Arktis und Co. braucht Hilfe. Also von daher, kauft euch diese Uhr, wenn euch sie gefällt. Ich bin mir sicher, dass ihr lange Freude dran haben werdet. Mich flasht sie halt, und das weiß ich immer gar nicht, ob das im Video rüberkommt, diese Farbe, je nach Lichteinfall, das ist einfach der Knaller. Und auch die Struktur, ich bin einfach hin und weg, muss ich immer wieder sagen. Macht richtig Spaß. Tolle Uhr, hat echt Spaß gemacht. Und schön, dass ihr alle hier wart. Freue mich auf eure Kommentare, lasst ein Like da und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut. Ciao.